அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் நான் உங்க ஃபரீனா இந்த நிகழ்ச்சி உங்க எல்லாரோடைய பேவரட் ஷோ அஞ்சரை பேட்டி பவர்ட் பை ஃபார்ச்சூன் சன் லைட் ரீஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எஸ் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதை செய்யலாம் பட் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அவ்வளோவா எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் உருளைக்கிழங்கு யார் யாரெலாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த வயிற்று பிரச்சனை இருக்கும் தெரியுமா வயிற்று பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அளவாக உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வெயிட் போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து உருளைக்கிழங்கு தாராளமாகவே எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க தெரியுமா சீக்ஸு ஹேண்ட்ஸு வயிறு எதுவுமே இருக்காது அந்த மாதிரி ஆட்கள் நல்லாவே எடுத்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு அண்ட் அதே மாதிரி குடல் சீற்றத்துக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு உருளைக்கிழங்குல கூட வந்துட்டு இவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது பட் வந்து வேணான்னு சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம அதை ஒதுக்க வேணாம் ஓரளவுக்கு நம்ம அதை தர எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னே சொல்லலாம் வெல் இந்த உருளைக்கிழங்கை பற்றின விஷயங்களோட அடுத்து தான் நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே களம் இறங்க போகிறோம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அதுக்காக லெட் வெல்கம் அனுராதா அம்மா டு திஷ்டம் வணக்கம் அம்மா ஓகே ஸோ வந்து சட்டு புட்டுன்னு பேசிட்டுலாம் இருக்காதம்மா என்ன டிஷ்ஷுன்னு கேளுமான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன டிஷ் அப்படின்னு கேட்டுடலாமா இன்னைக்கு வந்து ஜீரா ஆலு பண்ண போகிறோம் ஜீரா ஆலு ஆலுன்றது உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு ஜீரான்றது வந்து ஜீரகம் ஜீரகமா பட் அது மட்டும் இல்லை வேறு சிலதும் போட்டு செய்வோம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு சைட் டிஷ் மாதிரி ஆமாம் இது வந்து சைட் டிஷ் தான் ஓகே சூப்பர் ஜீரா ஆலு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்த்துடலாம் ஜீரா ஆலு தேவையான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு மூன்று வெங்காயம் இரண்டு வரமிளகாய் ஐந்து சீரகம் ஒரு தேக்கரண்டி தனியா மூன்று தேக்கரண்டி கருவேப்பிலை சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு ஓகே தேவையான பொருட்களை பார்த்தாச்சு உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு வச்சிருக்கீங்க ஆல்ரெடி கட் பண்ணி ஸோ என்றைக்குமே ட்ரையாக இந்த மாதிரி வறுத்து நம்ம எந்த டிஷ்ஷும் செஞ்சாலுமே நேச்சுரல் ஃப்ளேவர் வரும் அண்ட் அதை தனி டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நல்ல வாசனை கிடைக்கும் அந்த டிஷ்ஷு பூரா கரெக்ட் தனியாக காஞ்ச மிளகாய் அண்ட் ஜீரகம் பட் ஆனால் இது ரெண்டுத்தையும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் சூப்பர் ஒன்றுமே கிடையாது வெறும் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் இருந்தாலே போதும் இதை நீங்கள் ரொம்ப அசால்ட்டாக பண்ணிடலாம் இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது ஆமாம் ட்ரை பவுடர் மாதிரி அரைக்கும் ட்ரை பவுடராக தான் வேணும் நம்ம ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சைட் டிஷ்கெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி வறுத்து பவுடர் பண்ணுறோம் இல்லையா அது பல்காக அரைச்சி டப்பாவில் வச்சுக்கலாம் நிச்சயமாக வச்சுக்கலாம் பட் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கணும் துளி கூட அந்த ஈரம் இல்லை ஆமாம் மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டே இருக்கக்கூடாது ஈரத்தன்மை கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது ஓகே இப்போது இந்த ஜீரகத்தை என்ன பண்ண போகிறேன் இதில் போட்ட உடனே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஓகே அந்த சூட்லேயே அது அந்த சூட்டு மட்டும் போகிறோம் அதுக்கு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை இப்படி போட்டுட்டு அப்படி பெரட்டிட்டு உடனே எடுத்துருவேன் டக்குனு அரைச்சிடலாம் உடனே எடுத்துருவேன் அடுப்பு இது சூட்லேருந்து ஓகே இந்த இந்த சூடு போகும் ஸோ தனியாக சீரகம் வர மிளகாய் இது மட்டும் வந்து இந்த மாதிரி ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும் ரொம்ப சூடாக இருக்கு பொதுவா வந்து உருளைக்கிழங்கு பிள்ளைங்களோட பேவரட் டிஷ்ஷா இருக்கும் கண்டிப்பா சின்ன பசங்க எப்ப பாரு எனக்கு உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்குன்னு கேட்பாங்க சோ அப்படி இருக்கவங்களுக்கு உருளைக்கிழங்குல என்ன வெரைட்டியா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா இதை நீங்க பண்ணி கொடுக்கலாம் கருவேப்பில இருக்குல்ல ஆமா இது வந்து நல்ல பொடியா கட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில வந்து அப்படியே போடுறது விட இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டா फ्लेவர் இன்னும் ಜಾஸ்தியோ फ्लेவர் இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த பசங்க எல்லாம் ஏமாத்துங்க தூக்கி போட்டுவாங்க இது ரொம்ப சின்னதா இருந்தா தூக்கி போட முடியாது பட் தே will understand that இல்ல இல்ல இது டேஸ்டியாவே இருக்கு என்னத்துக்காக நம்ம தூக்கி போடணும் அப்படி ஏனா சின்னதா இருக்கு சரி இது என்ன அப்படி சாப்பிடு அதுக்கு அது அதுக்கு உணர்ந்தாதான் 
உங்களுக்காக மல்லி அதுக்கப்புறம் வர மிளகா சீரகம் இது எல்லாத்தையும் வறுத்து இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கோம் ஓகே இப்ப அந்த அரைச்சு வச்சது கொடுங்க இது ஃபுல்லா போட்டுக்க போறோமா நோ தேவையான அளவுக்கு எஸ் ஓகே தேவையான அளவு எப்படினா உங்களுக்கு அளவே எப்படி தெரியுமா இது மூடி மூடுற மாதிரி இருக்கு நான் அவ்வளவுதான் அத அளவு இது அப்படியே கொஞ்சம் சின்னதா வச்சோம்னா அப்படியே இது ரோஸ்ட் ஆகிட்டே வரும் ரொம்ப எளிதா ஜீரா ஆளு வந்து தயாராயிடுச்சு ஜீரா ஆளு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ரீகேப் இதோ செய்முறை முதலில் ஒரு வானலியில் தனியா வரமிளகாய் சீரகம் சேர்த்து வறுத்து மிக்சி ஜாரில் அரைத்து கொள்ளவும் பின்பு அரை வானலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு செய்து கருவேப்பிலை வெங்காயம் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு உப்பு அரைத்த மசாலா சீரகத்தூள் சேர்த்து வதக்கி இறக்கினால் புதுமையான ஜீரா ஆலு தயார் Thank you. So, ரொம்ப ஸ்பெஷல் மசாலா சீரகப்பொடி இருக்கு அந்த நம்ம வறுத்தரைச்ச மசாலா இருக்கு இதுதான் இந்த டிஷ்ஷோட ஹைலைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் உள்ளுக்கிழங்கு ரோஸ்ட் யாருக்கு பிடிக்காது அதுவும் நம்ம சீரகப்பொடி போட்டதும் நம்ம வறுத்து அரைச்சி போட்ட அந்த மசாலாவும் சேர்ந்து யூஸ்வல் மசாலா டேஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் கிடைக்குது சூப்பர் அம்மா ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு அம்மாவுடைய வேலை என்னவோ அதை வந்து ப்ராப்பராக செஞ்சுட்டீங்க நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக ரொம்ப பிரமாதமாக பொறுமையாக ஒரு டிஷ் சொல்லிக் கொடுத்தாச்சு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அடுத்ததான் நெய்வேத்தியம் பகுதி பார்க்க போகிறோம் அதில் மங்கையர் கரிசியமாக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸோடு காத்துக்கிட்டே இருக்காங்க பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நாம் தொடர்ந்து நம்முடைய நைவேத்தியம் பகுதியில் ஒவ்வொரு நாளும் ஏகாதசியினுடைய சிறப்புகளை பற்றி சிந்தனை பண்ணிகிட்ருக்கோம் பொதுவாக ஏகாதசி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர இத்தனை ஏகாதசி விரதங்களுக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் உண்டு அப்படிங்கிறது பலரும் அறியாத ஒன்று அதை இன்றைக்கி நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இந்த அஞ்சறைப்பட்டியினுடைய நைவேத்தியம் பகுதி நமக்கு துணை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அந்த வகையில் இன்றைக்கி நாம் சிந்திக்கக்கூடிய இந்த ஏகாதசி அப்படிங்கிறது வைகாசி மாதம் தேய்பிறையில் வரக்கூடிய ஏகாதசி வருதினி ஏகாதசி அப்படின்னு இதற்கு பெயர் இந்த ஏகாதசியில் விரதம் இருந்து வழிபட்டா என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னா பாவங்கள் நீங்கும் பொதுவாக பாவங்கள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது முன்னோர்கள் செய்து வைத்த பாவம் நம்ம போன பிறவியில் செய்த பாவம் சில பேர் ஜாதகம் பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஜென்மாந்திர பாவம் இருக்குது ஜென்மாந்திர தோஷம் இருக்குது அதனால தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஜென்மாந்திர பாவங்களையும் நாம் அறியாமல் செய்கிற பாவங்களையும் போக்கக்கூடிய நல்ல விரத நாள் எதுனா இந்த வருதினி ஏகாதசி இது எதற்காக அப்படின்னா இப்போ பாவம்னாலே தெரிஞ்சு செய்கிறது பாவம் இல்லை அது தப்பு ஒரு விஷயம் பண்ணால் இன்னொரு உயிரை அதுக்கு வந்து போய் அது துன்பத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டே தப்பு பண்ணக்கூடாது இல்லை தெரியாமல் செய்கிறது பாவங்கள் தெரியாமல் செய்கிற பாவங்களை போக்குறதான் இந்த விரதங்கள் எல்லாம் 
தெரிஞ்சே செய்கிற பாவங்களுக்கு எந்த விரதமும் எந்த விதமான பலனையும் தராது அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொருத்தர் வாழ்க்கையை கெடுக்கிறது யாரையும் ஏமாத்துறது பொய் சொல்கிறது ஒருத்தனை கொலை பண்ணுறது இந்த மாதிரி தெரிந்தே கண்முன்னே தெரிந்து செய்யக்கூடிய பாவங்களுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் உண்டா அதை செஞ்சால் சரியாயிருமா இதை செஞ்சால் சரியாயிரும் எதுவுமே சரியாகாது ஆனால் தெரியாமல் அது எப்படிங்க தெரியாமல் செய்கிற பாவம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நடந்து போகிறோம் நம்ம காலில் வந்து சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் ஒரு பூச்சி எறும்பு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சாகும் அல்லது நம்ம பேசுகிறோம் நம்ம பேசுறது கூட பாருங்க சில நேரம் யாருடைய மனதையாவது புண்படுத்தும் எல்லா நேரமும் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரியே பேச முடியாது இல்லை இப்போ யாராவது ஒருத்தருடைய மனதை வீட்லேயே நீங்க கூட பாருங்க இந்த வ வயசான பாட்டி தாத்தா எல்லாம் இருப்பாங்க பேர் பிள்ளைங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க சொல்றத கேட்கறதே கிடையாது அப்ப அந்த சொல்ற கேட்காத அந்த பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் கோவமா அல்லது கொஞ்சம் வேகமா கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்லுவாங்க பொம்பளை பிள்ளை தலை பின்ன மாட்டேங்குதுன்னா அந்த பாட்டியோ தாத்தாவோ ஒரு பெரியமாவோ பெரியப்பாவோ அத்தையோ மாமாவோ யாரோ ஒருத்தவங்களா இருந்தா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது தலையெல்லாம் பின்னணும் தலையெல்லாம் பின்னா தான் பொம்பளை பிள்ளை பொட்டு வை பூ வை அப்படின்னு ஒன்னொன்னா ஒன்னொன்னா அவங்களுக்கு சொல்ல சொல்ல அவங்க அதை கேட்கறதே கிடையாது அப்போ அவங்களுக்கு மனசு கோவம் வரும் அவங்கள திட்டுவாங்க இந்த மாதிரி இன்னொருவருக்கும் மனதை புண்படுத்தும்படி பேசக்கூடிய பாவங்கள் அல்லது நாம் நல்லது தான் சொல்லுவோம் ஆனால் அவங்களுக்கு அது கஷ்டமாக தெரியும் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது அந்த மனம் வருந்திய பாவங்கள் இது போல் நம்மையும் அறியாமல் நமக்கும் தெரியாமல் செய்யக்கூடிய பாவங்களை எல்லாம் போக்கி ஜென்மாந்திர சாபங்களையும் போக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல விரத நாள் உண்டு அப்படின்னா அதுதான் இந்த பருதினி விரதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏகாதசி விரதம் இதை கடைபிடித்தா நம்முடைய பாவங்கள் நீங்கி நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும் மீண்டும் நாளைக்கு மற்றும் ஒரு ஏகாதசி விரதத்தோடு உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிற வர உங்க எல்லாருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் கூடிவிடை பெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கியற்கரசி நன்றி வணக்கம் எஸ் ஸோ இப்போ இந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்கோம் அதே தான் இல்லத்தரசிகள் செக்மெண்ட்டில் இருக்கோம் ஸோ இல்லத்தரசிகள்லாம் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் இந்த இடத்துல வந்துட்டு பயங்கரமான வித்தையெல்லாம் காமிச்சு செம்மையான டிஷஸ்லாம் மணக்க மணக்க செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு யார் வந்திருக்கா தெரியுமா லெட்ஸ் வெல்கம் ராஜேஸ்வரி மேம் டு திஸ் ஷோ வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் பிரமாதம் ஸோ நம்ம அஞ்சரப்பேட்டிக்கு வந்திருக்கீங்க உங்கள் அஞ்சரப்பேட்டிக்கு வந்திருக்கீங்க எப்படி ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஓகே சோ கண்டிப்பா நிகழ்ச்சிய பாத்திருப்பீங்கன்னு தெரியும் சோ இந்த செட்ல நீங்க டிவில பார்த்த செட்ல இங்க நிக்கிறது எப்படி இருக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றேன் ஓகே சோ இதுக்கு மேல டிஃபரண்டா இருக்கு டிஃபரண்டா டிஃபரண்டான ஃபீல் ஆர்க்கோ சூப்பர் அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஷோல டிஃபரண்டா என்ன பண்ணப் போறோம் இன்னைக்கு வந்து சுக்கு குழம்பு சுக்கு குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் சுக்கு குழம்பு தேவையான பொருட்கள் சுக்கு சிறிதளவு புளி சிறிதளவு வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி ஒன்று பூண்டு பத்து சீரகம் கால் தேக்கரண்டி தனியா அரை தேக்கரண்டி பெருங்காயத்தூள் கால் தேக்கரண்டி மிளகத்தூள் கால் தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் கால் தேக்கரண்டி கருவேப்பிலை சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு கடுகு தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு ஓகே பொருட்கள் எல்லாம் தயாரா அடுக்கி இருக்கிறது கடாயிருக்கலாமா இதுல வந்து வறுக்கிறதுக்காக தனியா வறுக்கணும் சுக்கு அதாவது மசாலா மசாலா குழம்பு ஓகே சொல்லுங்க சுக்கு ஓகே அப்புறம் மிளகு ஓகே அதுக்கப்புறம் மாதிரி பொடிச்சு வச்சிருக்கீங்களோ ஆ இடிச்சு 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 வைக்கணும் ஓகே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகு தூள் மிளகு ஓகே சுக்கு மிளகு திப்பளின்னு சொல்லுவாங்க தொண்டைக்கு ரொம்ப நல்லது இல்ல அப்புறம் இது கூட வந்து சீரகம் ஓகே கொஞ்சம் 
கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போடுங்க கருவேப்பிலை பெருங்காயம் தூள் இருக்கு பெருங்காய தூள் சும்மா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்ட போங்க இது வந்து கொஞ்சம் ரெட்டிஷா வரும் கொஞ்சம் நல்லா வறுக்கணும் கொஞ்சம் மாறினா போதும் மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டிருக்கோம் கடுகு <laughs> வெங்காயம் எடுத்திருக்கீங்க ஒரு தக்காளி போடணும் மசாலா <laughs> அதாவது <laughs> 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 செய்முறை முதலில் ஒரு வானலியில் புலிக்கரைச்சல் மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து கொதிக்கவிட்டு பின்பு மற்றொரு வானலியில் சுக்கு மிளகுத்தூள் சீரகம் தனியா கருவேப்பிலை பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து வறுத்து அதை மிக்சி ஜாரில் அரைத்து கொண்ட பின்பு அதே வானலியில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு செய்து கடுகு சீரகம் பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சேர்த்து வதக்கி கொண்ட பின்பு புலிக்கரைச்சல் வானலியில் அரைத்த மசாலா வதக்கிய கலவை சேர்த்து சாப்பிட்டால் சுவையான சுக்கு குழம்பு தயார் வாசனையே சூப்பராக இருக்குது அதுவும் வந்துட்டு மருத்துவ குணம் உள்ள சுக்கு சேர்த்துருக்கோம் இதில் மிளகு கூட சேர்த்துருக்கோம் மல்லி கூட சேர்த்துருக்கோம் எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ம் 
சுக்கோட ஃப்ளேவர் அமேசிங்காக தெரியுதுங்க அதுவும் புளி சேர்த்து ஒரு புளி குழம்பு மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் புளி குழம்புல சுக்கு போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கு சுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் இல்லை முடிஞ்சா மாசத்துல அட்லீஸ்ட் ரெண்டு நாளாவது இந்த குழம்பு உங்க வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிடுங்க அவ்வளோ ஆரோக்கியமானது இல்லையா மேம் எஸ் எஸ் ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு நம்ம அஞ்சரப்பட்டி நிகழ்ச்சியில வந்து செஞ்சு கொடுத்த உங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் இருக்கு ஓகே மேம் ஸோ உங்களுக்காக லாலாஸ் மசாலா வழங்கக்கூடிய தௌசண்ட் ருபீஸ் வர்த் கிஃப்ட் ஹேம்பர் ஸோ நம்ம ராஜேஸ்வரி மேம் வந்து ஒரு சூப்பரான மருந்து குழம்பு நம்மளுக்காக வச்சு கொடுத்தாங்க இதே மாதிரி உங்ககிட்ட கைவசம் நிறைய இருக்கு அதை நானும் வந்து அஞ்சரப்பட்டியில செய்யணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா வாங்க யு ஆர் வெல்கம் ஸோ இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஷோலயே வந்துட்டு ஒரு நம்பர் வரும் அந்த ஸ்க்ரால் ஆகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்களும் அஞ்சரப்பட்டியில வந்து சமைக்கலாம் எஸ் சுக்கு குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டியா இருந்தது அதை விட ரொம்ப ரொம்ப நிறைய மருத்துவ குணம் உள்ள ஒரு குழம்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதே ஒரு ஃப்ளோவோட அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது மறக்கப்பட்ட மருத்துவம் வணக்கம் மறக்கப்பட்ட மருத்துவம் பகுதியில் நான் டாக்டர் அமுதா தாமோதரன் தினமும் உங்களை சந்திச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்க இல்லையா முக்கியமாக கோடை காலத்தில் வரக்கூடிய உடல் உடம்பில் வரக்கூடிய சில முக்கியமான நோய்களுக்கு என்னென்ன மருத்துவம் மிக எளிதாக நம்முடைய பாரம்பரியமான மருத்துவத்துலேருந்து எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா முக்கியமாக இந்த கோடை காலத்தில் பித்த நாடி தான் அதிகரித்து காணப்படும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ பித்தம் தன் நிலையை தாண்டி போகும்போதும் குறையும் பொழுதும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் காணப்படும் இதுக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு மருத்துவம் என்ன இருக்கும் மிக எளிதாக இதை நீங்களே எப்படி சரி பண்ணக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக அதுக்கு நம்ம பயன்படுத்த போகிறது துளசி விதையும் லெமன் கலந்த ஒரு பானம் ரெடி பண்ண போகிறோம் அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் துளசி விதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா முக்கியமாக இதில் அதிகப்படியாக நாட் சத்து காணப்படுது அதே போல் கூலிங் ஏஜெண்ட் ஒரு நீங்கள் வந்து இந்த துளசி விதையை இந்த மாதிரி தண்ணீரில் போட்டு நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த கப்பே உங்களுக்கு வந்து ஒரு மண்பானையில் உள்ள கப்பு மாதிரி ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு கப்பு மாதிரி காணப்படும் இது இந்த மாதிரி இரவுலோடி போட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கொள்ளலாம் ஒரு நூறு கிராம் ரெடி பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு ஐந்து பேருக்கு தேவையான துளசி விதையோட பயன்கள் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது கூட நம்ம வந்து லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கிறோம் லெமன் நம்ம அனைவருக்கும் தெரிஞ்சதா விட்டமின் சி நிறைந்தது அனைவருக்கும் தெரியும் விட்டமின் சி மட்டும் இல்லை இல்லை விட்டமின் ஏ இருக்கு இ இருக்கு ரிபோஃப்ளேவின் இருக்கு நியாசின் இருக்கு பொட்டாசியம் இருக்கு ஸோ இது எல்லா மைக்ரோ நியூட்ரிஷனோட எல்லா விட்டமின்ஸும் நமக்கு அதிகப்படியாக தேவைப்படும் நாட்கள் இந்த மாதிரி கோடை காலங்களில் தான் இப்போ எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் எடுத்துருக்கிறோம் இதுக்கு சுவைக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தேனில் தான் உபயோகப்படுத்த போகிறோம் மறுபடியும் தேனுக்கு தான் வந்திருக்கோம் ஏன்னா தேனில் தான் பொட்டாசியம் அதிகமாக காணப்படுது இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கொடுக்கல இனிப்பு சுவை தேன் தான் ஸோ இது மூணு கலந்து ஒரு ஜூஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க யார் யாரெல்லாம் சாப்பிட்லாம் இதை வந்து பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் அனைவருமே சாப்பிடலாம் அதே போல் இது வெறும் வயிற்றில் எடுக்க வேண்டாம் எம்டி ஸ்டொமக்கெலாம் வேண்டாம் நீங்கள் மார்னிங் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் ஈவினிங் எடுத்துக்கலாம் மதியம் நல்ல வெயில் நேரத்தில் இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மிக சிறந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடியது அதே நேரத்தில் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி மயக்கம் தலை சுற்று கண்ணே திறக்க முடியல என்று சொல்லக்கூடிய குறிகுணங்கள் சம்மர் காலங்கள் அதிகமான மக்கள் நம்ம காமன் ப்ராக்டர் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு மிக சிறந்த துளசி விதை லெமன் பானம் ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் நிச்சயமாக இதை சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க நீங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நாளைக்கு வேறு ஒரு மருத்துவத்தோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் இன்றைக்கி தருமபுரி அருள் அண்ட அழகான கிராமத்தில் ஒரு குக்கிங் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம அஞ்சரப்பட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குக்கிங் பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணிவிட்டு அழகாக கார்னிஷம் பண்ணுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த டைமில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொப்பு சாமா அப்புறம் இந்த கூட்டாஞ்சோர் கான்செப்டில் இன்டர்நெட்டில் பயங்கரம் ப்ராப்ளம் ஆகி வராங்க அவங்க யாரும் கேட்டால் த டைனி ஃபுட் நம்ம சொல்லுங்கள் உங்களை பற்றி ஆக்சுவலி ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா சொல்லிட்டு இருந்தார் ஏதாச்சும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் அப்புறம் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ற ஐடியா ஜஸ்ட் பிளாங்காக இருந்தது யூடியூப் சேனல் ஏதாச்சும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன டைப் ஆஃப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்போது குக்கிங்னால் யாராக இருந்தாலும் இப்போ என்ன சமையல் பண்ணாலும் ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் குக்கிங் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு தான் சமைக்க போகிறாங்க ஆக்சுவலி பேச்சுலர்ஸ் வந்து எல்லாருமே யூடியூப் பார்த்து தான் சமைக்கிறாங்க ஸோ குக்கிங் ப்ரோக்ராமே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு டிசை டிசிஷன்
இவங்க இந்த அளவுக்கு அந்த ப்ரெசன்ட் ஆஃப் மைண்ட் இன்வால்வ் ஆனால் தான் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பராக ஒரு கியூட்டான அழகாக அந்த ப்ரிப்ரேஷன் தராங்க அந்த சின்ன சின்ன சுப்பு சமாக வச்சு பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸியான ஒர்க்கில் பார்க்கும்போது மட்டும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓ நாலு சின்னதாக பொருள் வச்சு பண்ணுறாங்கண்ணே ஆனால் அது வீடியோ எடுத்து அந்த அளவுக்கு எங்களோட இம்பாக்ட் அதாவது அந்த அளவுக்கு இன்வால்வ் ஆனால் மட்டும் தான் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டோட அந்த இன்புட் தரது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் இன்னைக்கு இதை தொடர்ந்து ஒரு கூட்டாஞ்சோர் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் வாங்க போய் பார்க்கலாம் Hi friends, this is your Dr. Bhairavi, Skin Specialist. If 
இன்றைக்கி ஜி தமிழோட அஞ்சறை பெட்டியில் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்குங்க மெயினாக வந்து இந்த யங்கர் ஜென்ரேஷன் ஐடி கிராவுட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாம் இப்போ வந்து ரொம்ப சஃபர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த பிரச்சனை வச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ மெச்சுர் கிரேயிங் ஆஃப் ஹேர் அதாவது ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வந்து வெல்ல முடி வர்றதுக்கு என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரீ மெச்சுர் கிரேயிங்னால் என்னென்னா ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே அதாவது ஸ்கூல் படிக்கிற டைமாக இருக்கட்டும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு முப்பது வயசுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கோ பெண்களுக்கோ முடியல அதாவது உங்களோட கிரேயிங் ஆஃப் ஹேர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா வெள்ள முடி வருதுன்னா அது வந்து நார்மலே கிடையாதுங்க ஸோ இந்த ப்ரீமெச்சுர் கிரேயிங் ஒரு ப்ரீமெச்சுர் கேனிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி ஸோ இந்த கிரேயிங்க்கு வந்து பல காரணங்கள் இருக்குது பட் இப்போ இருக்கிற காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் பட் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஜெனட்டிக்ஸ் இந்த ஜெனட்டிக்ஸை மட்டுமே நம்ம பிளேம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா நார்மலாக நம்ம வந்து முடி கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக வயதாக ஆக நம்ம ஹேரில் முடியில் வேரில் இருக்கக்கூடிய இந்த டார்க் பிக்மெண்ட் மெலனின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது குறைய குறைய வந்து முடிக்கு வந்து அதோடய பிக்மெண்ட் குறைஞ்சி அந்த டார்க் ஹேர்லேருந்து லைட் ஹேராக கிரே ஹேராக மாறிடுது அதே மாதிரி இது ரொம்ப சின்ன வயசில் வருதுன்னா நம்ம ப்ரீமெச்சுவர் கிரே ஒரு ப்ரீமெச்சுவர் கேனடிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மெலனின் பிக்மெண்ட் கலர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிக்மெண்ட் சீக்கிரமாக குறைஞ்சிடுச்சுன்னா இந்த பிரச்சனை வருது சீக்கிரமாக குறையத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஜெனட்டிக்ஸ் அதாவது உங்கள் குடும்பத்தில் அப்பா அம்மா உங்கள் கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மதர் அத்தை மாமா இவங்க யாருக்காவது வந்து இந்த பிரச்சனை அவங்களோட சின்ன வயசில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கும் வரக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு அர்த்தங்க இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பாயிண்ட் ஒரு ஏடி பர்சன்ட் வந்து ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்னால மட்டும்தான் இது வருதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் மெயினாக வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன வயசில் வந்து ஹேர் அபியூஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக நடக்குது மெயினாக வந்து அழகை கூட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டனிங் ஸ்மூத்தனிங் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே ஹேர் டை கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தேவையில்லாத சில விஷயங்கள் பண்ணுறனால ஹேர் வந்து ஈஸியாக பாதிக்கப்படுது அதனால் கிரேயிங்கும் வரலாம் ஸோ இந்த கிரேயிங் எதுனால சின்ன வயசில் வருதுன்னு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் லெட்ஸ் ஒர்க் ஆன் சம் நேச்சுரல் ரெமெடி ஜெனட்டிக் ரீதியாக வரக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தாங்க பட் ஏற்கனவே கிரே ஆயிடுச்சு ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முடிய கருகராக வச்சுக்கலாம் அந்த கருப்பு தன்மையை முடிக்கு எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆம்லா ஸோ ஆம்லாவில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் கெப்பாசிட்டி வந்து முடியை கருப்பு ஆக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆம்லா ஆயில் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஆம்லாவை நறுக்கி நல்லா வந்து கொஞ்சம் வேக விடுங்க அண்ட் அது கொஞ்சம் கருப்பாக விடுங்க அதுலேருந்து வரக்கூடிய எண்ணெயை உங்கள் ஸ்கேல்பில் முடியில் தடவி ஓவர் நைட் விடலாம் ஸோ ஆம்லா இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ப்ராடக்ட் ஃபார் ப்ரீமெச்சுவர் கிரேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க நேச்சுரல் ஹெனா பேக் ஸோ கொஞ்சம் மருதான இலைகளை நல்லா அரைச்சு அது கூட கொஞ்சம் தயிர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிளாக் டீ யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு காஃபி பவுடர் இதை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இரும்பு சட்டியில் ஊட ஊற விட்டுட்டு நீங்கள் ஓவர் நைட் கூட அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் விடலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நேச்சுரல் ஹேர் ஐ பேக் ரெடி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டீ ரின்ஸ் ஸோ பிளாக் டீ அண்ட் சால்ட் இது கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒரு நேச்சுரல் ஹேர் ரின்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய சில ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ஹேர் குரோயிங் சிஸ்டமை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதே நேரத்தில் இந்த மெலனின் பிக்மெண்ட்டை ரீஜெனரேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த ப்ரீமெச்சுவர் கிரேயிங் ரொம்ப சின்ன வயசில் இந்த நெருமுடி வரத்துக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் வந்து கேட்டலேஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டோட குறைபாடு அதே நேரத்தில் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அப்படின்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குங்க இது வந்து முடியோட வேர்க்கல்ல அதிகமாக உருவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ப்ரீமெச்சுவர் கிரேயிங் ஒரு முடி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வெள்ள முடியாக மாறிடுது ஸோ ஆனியன் ஜூஸ் வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த கேட்டலேஸ்னு இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டை அதிகரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எள்ளு விதை ஸோ இந்த செசமி சீட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் சைனீஸ் மெடிசனில் இன்ஃபேக்ட் வந்து பல வருஷங்களாக இந்த ப்ரீமெச்சுவர் கிரேங்க
வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷெப் தீனா வெல்கம் பேக் டு ஹஞ்சிரப்பட்டி இப்போ பை ஃபார்ச்சன் சன் லைட் த்ரீ பென்ஸ் அண்ட் பாய் இன்றைக்கி நம்மளோட ஹஞ்சிரப்பேட்டில் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறோம் அதாவது எப்பவுமே வந்து நிறைய வாட்டி வந்து ஒரு சவுத் இண்டியன் ப்ரிப்ரேஷன் நார்த் இண்டியன் ப்ரிப்ரேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இன்றைக்கி பண்ண போகிற ஒரு நார்த் இண்டியன் டிஷ்ஷஸ் தான் ஆனால் ஒரு சிக்கன் வச்சும் ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் வச்சும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக செய்ய பண்ண போகிறோம் அந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் அந்த டிஷ்ஷோட பேர் என்ன கேட்டால் முருக் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் அரை கிலோ சீரகம் இரண்டு தே கரண்டி இஞ்சி ஐம்பது கிராம் பச்சை மிளகாய் மூன்று பூண்டு பத்து பல் வெங்காயம் இரண்டு தக்காளி இரண்டு மஞ்சள் தூள் கால் தே கரண்டி மிளகாய் தூள் இரண்டு தே கரண்டி தனியா தூள் ஒரு தே கரண்டி முந்திரி விழுது ஒரு தே கரண்டி கொத்தமல்லி சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க எண்ணெய் பண்ணி பாச்சன் சன்லைட் ரீஃபண்ட் சன் பாயில் இந்த எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சீரகம் காஞ்ச மிளகா இஞ்சி இஞ்சி நல்லா ஒரு டிஷோட பேர்லேயே அது இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் நல்ல இஞ்சி அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா லைட்டாக பூண்டு போதும் ஸோ இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நல்லா வதக்குறோம் இந்த பேனில் வந்து இந்த இஞ்சி நல்லா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் லைட்டாக வதங்கி வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த புளிசை கப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சாப் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணுறேன் முறுக் அதிர்க்கி கோர்மா சொன்ன பார்த்திங்களா இந்த கோர்மாவில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது வந்து இதில் இஞ்சி தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ளேவர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரே பண்ணுவாங்க இந்த ஃபைனலாக ஏன் இஞ்சி தண்ணி ஜூஸ் மாதிரி அரைச்சிட்டு நம்ம அந்த ப்ரிப்ரேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் இன்னும் அந்த ஸ்ட்ராங் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கேட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் ஆனால் ஆக்சுவலாக அப்படி பண்ணக்கூடாது என் கேட்டிங்கன்னா அந்த இஞ்சியோட தண்ணியும் கொஞ்சம் ஒரு அளவு அதிகமாக போனாலும் வந்துக்கிட்டு வந்து லைட்டாக அந்த பிட்டே டேஸ்ட்லாம் வரும் ஸோ நம்மளுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணாலும் தப்பு கம்மியாக யூஸ் பண்ணாலும் தப்பு ஸோ தேவையான அளவுக்கு எந்த அளவு குவான்டி ஆட் பண்ணோமோ நீங்கள் அந்த அளவு குவான்டி ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் கப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த தக்காளி நல்லா சோத்தை பண்ணுங்கள் சோத்தை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சோண்டு இந்த மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ண பிறகு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டே அந்த ஆனியன் டொமோட சோத்தை பண்ணி குக் பண்ணுறேன் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து எல்லா பவுடர் போட்ட பிறகு தான் குக் பண்ணுவேன் எதுக்காக நான் வந்து இந்த ஆனியன் டொமோட்டோ வதக்கிற டைமில் இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டோம்னா ஒரு காரணம் இருக்குது எங்கன்னா அந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வர கலர் வந்து இங்கே ஒரு லைட்டாக எல்லோ கலர் வரும் இந்த ஆயிலில் அந்த எந்த ஒரு ஸ்பைஸ் பவுடர் போடுறீங்களோ அந்த ஸ்பைஸ் பவுடரோட கலர் தான் அந்த எண்ட் ஆஃப் தி ப்ரிப்ரேஷனில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் சரிங்களா இப்போ நான் கட் பண்ணி கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த சிக்கன் சும்மா ஒரு நாலு பீஸ் ஃபஸ்ட் நல்லா அப்படி நல்லா சோத்தை பண்ணுறேன் அந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த மஞ்சள் தூளோட ஃபஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா எந்த அளவுக்கு குக் பண்ண முடியுமோ நல்லா சோத்தை பண்ணிவிட்டு அந்த சிக்கன் அந்த குக் பண்ண குக் பண்ண அந்த இஞ்சியோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இந்த ப்ரிப்ரேஷனே இன்னும் விதமான இன்னும் வேறு விதமெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வீட்டில் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி மெத்தடில் நான் ட்ரை பண்ண ரெசிபி தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சால்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக சில்லி பவுடர் சும்மா லைட்டாக போட்டால் போதும் அதிகமாக தேவையில்லை தனியாக போடுறோம் சும்மா லைட்டாக போடுறேன் போட்ட பிறகு நல்லா வதக்கிடலாம் சரியா நல்லா வதக்கி வர டைமில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா காஷ்மீர் பேஸ்ட் நல்லா தின்னாக தண்ணியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த காஷ்மீர் பேஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது எப்பவுமே நான் குக் பண்ணி தான் காஷ்மீர் பேஸ்ட் பண்ணுவேன் ஆனால் கொஞ்சம் இதில் வந்து குக் பண்ணாத காஷ்மீர் பேஸ்ட் அதாவது சிக்கன் ஒரு டென் பர்சன்ட் வெந்து வர டைமில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வேக வைக்காமல் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த பேஸ்ட்டை இந்த டேரெக்டாக அந்த சிக்கன் தூக்கத்தில் இதில் ஆட் பண்ணி குக் பண்ணுறேன் ஃபைனல் டச்சாக கொஞ்சம் லைட்டாக ஜீரா போடு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணால் இந்த குருமா ரெடி இப்போ நம்மளோட இந்த முர்க் அதிர்க்கி கோர்மா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எப்படி சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரீக்கா பார்த்துருவாங்க செய்முறை கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சீரகம் காய்ந்த
சூப்பர் நான் சாப்பிடும்போது அந்த ஒரு மைல்டான அந்த ஒரு அந்த இஞ்சியோட அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா எடுத்துக்கொடுக்குது எடுத்துன்னு அந்த ஜிஞ்சர் அந்த பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதச்சனால அத்தியோட அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு அது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த காஷ்மீர் பேஸ்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம் நல்லா ஒரு மைல்டான அந்த இஞ்சியோட அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா சூப்பராக கிடச்சிருக்கு ஏன் கேட்டிங்கன்னா ரீசன் வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் இந்த ஆயிலை நல்லா இஞ்செல்லாம் நல்லா போட்டு வதக்கிறதுனால அந்த ஒரு மைல்டான ஒரு அந்த இஞ்சியோட அந்த ஃப்ளேவர் ப்ளஸ் அதில் அந்த காரம் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற அந்த ஸ்பைசஸ் பவுடரோட அந்த ஃப்ளேவர்லாம் வந்திருக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு மிஸ் பண்ணாமல் வீட்டில் நல்லா சூடாக சப்பாத்தி இல்லை நான் ரொட்டி வெளியிருந்து வாங்கி வந்துட்டோம் நீங்கள் போட்டு தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் ஒரு சூப்பரான சூப்பரான டிஷோ சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் இடம் இடம் பிறகு உங்கள் ஷெப்தினா இது அஞ்சரை பட்டி பாவ் பை பாச் அண்ட் சன்லைட் ட்ரீப் அண்ட் சன் பாய் சிஏ பாய் டேக